ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്കൾ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തിയതാണ് നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം രണ്ട് സംഘടനകൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ സാധാരണമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സംഘടനകളും പ്രത്യേകിച്ചും ആർ എസ് എസിനെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കണ്ട ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആർ എസ് എസിനെ അവരുടെ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ എക്കാലത്തും അതിശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലക്ക് ഇത് നാട്ടിലാകെ ചർച്ചയാകുന്നത് തങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പക്ഷേ അതിന് അസ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച എനിക്കൊപ്പം കെ ജെ ജേക്കബും കെ പി സീതാറുമുണ്ട് കെ ജെ ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാൾക്ക് ചർച്ച നടത്തിക്കൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചർച്ച നടത്താം ആർക്കും നടത്താം എന്ന് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഈ നടന്നത് അല്ലേ അവരുടെ മറുപടികളിലും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിലും ഒക്കെ ആ കൗതുകം ഉണ്ടതാണ് ഇതിൽ എത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് സംശയം സനീഷ് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിലപാടുകൾ വളരെ പ്രഖ്യാപിതമാണ് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ആർ എസ് എസിന് അവർക്ക് അവരുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും വളരെ കൃത്യമാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ അത് പിന്നെ ജനസംഘമായാലും ബി ജെ പി ആയാലും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട വളരെ കൃത്യമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു തമാശ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മുസ്ലിം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമിനെ എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടായി ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അജണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നാടായി മാ ഈ സമൂഹം മാറിയെന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ചർച്ച അല്ല വേണ്ടത് ഇവരോട് അക്രമമാണ് എന്ന് രാത്രി തലത്തിൽ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ അക്രമങ്ങളുടെയും പുറകിലുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ ഒരു കാരണവശാലും അവർ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം അങ്ങനെയല്ല അവർ ജീവി അവർക്കും അവർക്ക് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടവും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളും അവർക്ക് വളരെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ജീവിത രീതി കൂടിയുണ്ട് അതിനെ ഒരിടത്തും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അപ്പം അവർ ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടെടുക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആർ എസ് എസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ച എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രാധാന്യവും ഞാൻ അതിന് അതായത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം എന്നല്ല രണ്ട് സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം പക്ഷേ ആ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇരു ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അതിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളാണ് തങ്ങളെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അതിശക്തമായിട്ട് പറയുകയും ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആർ എസ് എസിനെ മറ്റു ചില സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മറ്റും എതിർക്കുന്നതിൽ തീവ്രത പോരാ എന്ന് കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് ഇതിനെ കൗതുകം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ അയാൾ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ അപ്പുറത്തുള്ള നിൽക്കുന്ന ആൾ ബി ജെ പിക്കാരനോ ആയാൽ അതിൽ പോലും പിണറായി വിജയൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ആൾക്കാരാണിത് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും മതവും എടുത്തു വെച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ആർ എസ് എസിൻ്റെ അജണ്ട വളരെ കൃത്യമാണ് അവർക്ക് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഭരണം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ഈ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സെക്കുലർ മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച്
ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിനോട് ആർ എസ് എസ് എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിലപാടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വെക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ അതിനുള്ള ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയോ അതിനുള്ള ലെജിറ്റിമസിയോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഐ ഡിസ്മിസ് അവരുടെ ചർച്ച ഞാനത് ഒരു സാങ്കത്യവും രണ്ട് സംഘടനകൾ കുറച്ച് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഞാൻ കൊടുക്കും അതാണ് സേതോട്ട് ഇതിനകത്ത് ആ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ ആർ എസ് എസിനെ പോയി കണ്ടു എന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കൗതുകം ആർ എസ് എസ് ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ വിളിച്ചിരുത്തി ചർച്ച നടന്നു എന്നൊരു സംഗതി കൂടെ അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഈ ആർ എസ് എസ് ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായീകരണം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘമാണ് ആർ എസ് എസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് എന്നാണ് ആർ എസ് എസിന് ഇവരെ വിളിക്കാൻ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഒരു സംഗതിയല്ലേ അത് അല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസും ജനസംഘവും ജന പഴയ ജനസംഘമായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ബി ജെ പി ആയാലും ശരി തന്നെ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു പോളിസി അടുത്ത കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള നിലയിൽ ആ നിലയിൽ അവർ നേരത്തെ ജേക്കബ് പറഞ്ഞവർ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മോഡൽ അവർ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അവരൊരു മുസ്ലിം പ്രീണനവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു സാധനം തുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളറൈസേഷൻ വിത്തിൻ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൂടെയാണ് അതായത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അതിന് എപ്പോഴും കേപ്പബിളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവർ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിൽ അവർ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിക്കും അവർ തയ്യാറാണ് ആരുമായിട്ടും തയ്യാറാണ് അതിപ്പം മുസ്ലിം ഉണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അവർ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് പാർട്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് സെമിനറായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരിപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യു പിയിലും ബീഹാറിലും അവർ മുസ്ലിം ഇതിനകത്ത് അതായത് പിന്നോക്ക വിഭാഗം പശുബിന്ദ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെ അവർ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സോക്കാളുടെ അപ്പർ കാസ്റ്റ് മുസ്ലിംസിനെതിരായിട്ട് ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അവിടെ ആർ എസ് എസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളോഗ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മോണോലിത്വം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള മുസ്ലിംസ് എല്ലാം ഒരേ സിഗ്നലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ഇട്ടാൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മോണോലിത്ത് അവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ മുസ്ലിംസ് എല്ലാം കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുസ്ലിംസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സാധനങ്ങളും അതിൻ്റേതായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അവഗണിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജണ്ട കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വർഷമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം സഡൻലി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മുസ്ലിമിൽ സവർണനുണ്ട് മുസ്ലിമിൽ പിന്നോക്കക്കാരനുണ്ട് ഇനി ഈ നിലയിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടാം എന്ന് പറയപ്പെടുത്തിയേക്ക് അത് അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് എന്ത് വരുമെന്നുള്ളത് അതിപ്പം ഈ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ ഇതാകാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആർ എസ് എസിന് ഇപ്പം ഭരണകൂടം അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു നിലയാണ് ആ പൊസിഷൻ അതിപ്പം ചർച്ച നടത്തുമ്പോഴും ആർ എസ് എസ് ആണ് ആർ എസ് എസ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു മേധാവി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു തൊമ്മി പട്ടേലർ ബന്ധത്തിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് അത് അതായത് ആ ഇത് ഈ ആദ്യം വന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ടി ആരിഫ് അലി പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈക്വൽ ടേംസിൽ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോയത് എന്നാണ് ഈക്വൽ ടേംസ് അല്ല ഇന്ദിരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ ആർ എസ് എസ്കാരാണെന്നും ഹിന്ദുത്വ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞെന്നും ജനാധിപത്യപരമായ റെസിസ്റ്റൻസിനോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വ ഇന്ന് മനുഷ്യരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം ആർ എസ് എസിൻ്റെ താല്പര്യം നേരെ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പോലെ ആണെന്നും അവരുടെ ഒറ്റ ഹോമോജനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നും ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിന്ദുവിനെ മെയിൻ സ്ട്രീം മുസ്ലിമിനെ നോക്കൂ അവർക്ക് ഇതിനോട് യോജിപ്പില്ല അവരൊക്കെ ഓരോ കൾച്ചറൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് വിശ്വാസപരമായി അവരുടെ കോർ അവിടെ നിലനിർത്തി നിലനിർത്തുമ്പോഴും അവർ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഈ രണ്ട് ഹിന്ദുക്കളായാലും മുസ്ലിങ്ങളായാലും അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സമുദായം മുഴുവൻ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആണ് അവരെല്ലാം മോണോലിത്താണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ആർ എസ് എസിന്റെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവരെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രസമായിട്ട് കണ്ടു നിൽക്കാം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാവും അതായത് ഒന്ന് രണ്ടു പേരും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ പരിപാടിയെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് മേത്രം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു മതവിശ്വാസത്തിനകത്തുപെട്ട ആളുകളെല്ലാം ഒറ്റ ശിലാരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസപ്പെട്ട ആളുകൾ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊപ്പമാണെന്ന് ഇവരും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേർ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് തുർക്കിയിൽ എർദോഗനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മോദിയെ മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ വിശ്വാസത്തിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ ആകെ ഒറ്റ ശിലാരൂപമാക്കി എന്ന് ഭരിക്കുക എന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്ന മോദിയുടെ ആത്മീയമായിട്ട് അവരുള്ളൊരു ബഹുമാനമേ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഞങ്ങളുടെ മതമോ അല്ല എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ മനസ്സിലാകായികയില്ല അവിടെ എർദോകൻ കുർദുകളെ ന്യൂനപക്ഷമാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അപരത്വം വെച്ചിട്ട് ഈ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിജയിച്ച് എപ്പോഴും വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അപരത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വിജയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഗതിക്കകത്ത് പരസ്പരം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിവിടെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഇന്ദ്രേഷ് കുമാറാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഒരല്പം മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഉയരം കൂടിയ കസേരകളാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം ഉയരം കുറഞ്ഞ കസേരകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതിന് ഈ ആദ്യത്തെ വാർ ആദ്യത്തെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇദ്ദേഹം ആരിഫ് അലി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൗതുക ഉള്ളത് മൊബരു എന്താണ് വിഷയമായത് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാശിയും മധുരയും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നോ കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാശിയും മധുരയും ബാബറി മസ്ജിദൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനായ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ സംഘപരിവാര വിരുദ്ധം പോലും രണ്ട് വർത്തമാനം പറയും ആറ് സാധാരണ കിട്ടിയാലും പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഈ പള്ളി പൊളിച്ച് ശരിയല്ല ഈ പള്ളിയിലെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പള്ളികളുടെ പേരിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന ശരിയല്ല എന്ന് പറയും ഇവരവിടെ കസേരകൾ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നോ കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട് പറയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം കാശിയും മധുരയും തുടരുത് എന്നുള്ള ഭരണഘടനാപരമായതാണ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം നിയമമുണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പറയാനായിട്ടുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് പറയേണ്ടതാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പറയാനുള്ള അവസരം കാരണം അത് ബൗലോന മൗദൂദിയോട് ഇതേ ഈ പ്രശ്നം പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് പൗരന് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം മുസ്ലിം എന്ന് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് പൗരാവകാശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ അന്നത്തെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ കലാപങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുനീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഇതിനെക്കു
ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല ദേ ഡോണ്ട് എയ്ദർ ഗ്രൂപ്പ് ദേ ഡു നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കോമൺ പോപ്പുലേഴ്സ് അവർ സാധാരണ ഹിന്ദുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല സാധാരണ മുസ്ലിമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല സെക്കുലർ മനുഷ്യരുടെ നാടാണിത് ഈ ഫ്രിഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന് അധികാരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ വിഷയം ഈ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കുലർ മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ഈദർ ഓഫ് അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആർ എസ് എസിന് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് ഇത് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാകെപ്പാടെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിനിനി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ അങ്ങനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ താഴെ വരേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ അവർ ഞങ്ങൾ ആണ് അവരെയും ഭരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം സംഘടനകളോടും നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ മുസ്ലിം ആളുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കൂടുതൽ ആധികാരികത കിട്ടുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവരുടെ കക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഈ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആഗോള തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് റൈറ്റ് വിങ് ഫോഴ്സസ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ വേറൊരു അനുരണനം കൂടെയാണ് ഈ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഈ റൈറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഈ ആർ എസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതും ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിലാണ് ഹിന്ദുത്വം ആർ എസ് എസ് ഇട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഏതാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പശ്ചാത്തലം മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക പൗരബോധത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോധം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അന്തർധാരയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു അപ്പം ആ നിലയിൽ തന്നെ ഇപ്പം വരുന്ന ഈ പുതിയ റൈറ്റ് വിങ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്ട്രീം സിനോഹോബിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റൈറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ് അടിയിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ കാണാം അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സനീഷ് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നാളെ ഇവിടെ ഇവർക്കെതിരെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആധുനിക മതേതര ബോധത്തിനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ജീവിത പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന റിവോൾട്ടുകളും കലാപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുഴുവൻ വഴിതിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് ഈ റൈറ്റ് വിങ് ഈ സാധനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് യോജിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയാം ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തല്ലേ സനീഷ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഈ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയേണ്ടത് ഞാനൊരു ഞാനൊരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അന്ന് എന്നെ കുട്ടി എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആൾ അയാളൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് വിദേശത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് അയാളുടെ ഹൈനോട് ഞാൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക് വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പിന്നെ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെങ്ങനെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേ വർത്തമാനമാണ് ആർ എസ് എസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്പേസ് ഒരു സെക്യുലർ ഡെമോക്രസിക്ക് ആരും കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അയാളുടെ മതത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്താണെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ഒരാൾ ഞാൻ എന്നത് എന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ആണ് അയാൾ അയാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ലോകമാസകലം
ഞങ്ങളിവിടെ ഈ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവരോട് സംസാരിച്ചു നോ കമർസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആളുകളോടെല്ലാം നോക്കൂ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സംഘം ഈ രാജ്യത്തെ ഇല്ല ലോകം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ബാബറി മസ്ജിദ് അല്ലി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയല്ല പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പടിയന്തരാവസ്ഥ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടപ്പാക്കിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ അല്ല നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പാക്കുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് പോലെയല്ല ഇനിയുള്ള പള്ളി പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സമവായത്തിനെടുത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇടം കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള പണിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അവിടെ യോഗത്തിന് വരാൻ ഞാനില്ല അല്ല ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തമാശ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഇവർ പിണറായി വിജയനെ വിമർശിക്കും ഈ നേരത്തെ ജേക്കബത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ സംഘപരിവാര വിരുദ്ധത അത്ര പോരാ ഈ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ ചീത്തവിളിയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സംഘപരിവാര വിരുദ്ധതയുടെ ബലം അളന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരല്പം കെ ജെ ജേക്കബ് ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ ഇയാൾ സംഖ്യയാണ് ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ സംഗീതനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അളക്കുന്ന ഈ ഈ മാവിനി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുതലാളിമാരാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി അല്ല അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ വരുന്നത് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വളരെ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ അംബേദ്കർ ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മുഴുവൻ ഇനി അവർക്ക് പഴയതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഒരേ സമയത്ത് ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും മറുഭാഗത്ത് അംബേദ്കർ ആയിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവർക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല സാധ്യതയോടും പറയുമ്പോൾ ഇവര് മറ്റവരെ പോലെ തന്നെ എന്തും ന്യായീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇടതുപക്ഷങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റിക്കലായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരാണ് ഇതിന്റെ പ്രായോക്താക്കൾ കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ കോറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് സംശയമില്ല ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യം ഹിന്ദുത്വയുടെ രാജ്യമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചത് ഹുക്കുമത്തെ ഇലാഹി അതാണ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് രക്ഷ അവർ വളരെ സോളിഡാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും അവർ നമ്മുടെ ചൂലിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കുന്നത് പോലെ അത് ആ കാര്യം അവർ മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് എത്ര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര വിടർന്നാലും അവരുടെ ചൂട് ഭദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലും ഡയലോഗും മറ്റുള്ളവരോട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റും എന്നവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സെയ്ദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജമ്മു കാശ്മീർ അവർ പി ഡി പി ആയിട്ട് യോഗം ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസോറാമിലോ മിസോറാമിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ അലൈ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് അവർ അവരുമായിട്ട് പിന്നെ സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ആർ എസ് എസിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവരുടെ അജണ്ട എങ്ങനെയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർ എസ് എസ് വളരെ അവർക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കോറിൽ they are very clear about it what they want adu kanju baaki nam manushare tetti therippikkanalla muluvan sadhanangalum ittaram karyangalil koodi ippo jammu kashmirile kashmiri polum bjp ku vote undu bjp ede reasonable aayittulla valarcha njan adine janadhipathi paramana ennu namukku vishwasikkan enikku thalpariyum undu satyam adallengil sherikkum paranjal muslim pegarukalulla panchayat president mare bhigaran mare vidivichu kondirikkayirunnu korchu munbu vare അത് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് അത് മുമ്പ് ഗോവയിലെ ഇപ്പൊ ഗോവയില് ബി ജെ പി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബി ജെ പി പോലെ അല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ മനോഹർ പരീക്കർ അയാൾ വളരെ പിന്നെ ആ സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെ വരെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ സെക്യുലർ മനുഷ്യർക്കാണ് സംശയം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവരെ സംബന്ധി
ഇതിപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന് ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് ആർ എസ് എസ് പറയുന്ന ഒരു ആധിപത്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചെയ്യുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മറ്റൊരു സംഘടന മാത്രമാണ് അത് മുസ്ലിമിനെ ആകെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അപ്പോഴും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം അടക്കം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ചർച്ചകളെല്ലാം ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഘം വലുതായിട്ടുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചെന്നിട്ട് ഈ ആർ എസ് എസിനോട് ചർച്ച നടത്തും ആർ എസ് എസിന് ഉണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ആധിപത്യം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് സെക്യുലർ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങളുടെ ഈ ആധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എതിർക്കാൻ മത സംഘടനകൾക്ക് പറ്റില്ല സമുദായ സംഘടനകൾക്ക് പറ്റില്ല അത് മതേതര സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് കെ ജെ നേരത്തോ സംസാരിച്ചോ പറഞ്ഞതുപോലെ സീതോട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവരൊരു എലീറ്റ് സംഭവമാണ് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എലീറ്റ് സംഭവമാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും ഉണ്ടാകും അതിനെ ഒരു അധികാര സംഘം ഭരണ സംഘം എന്ന നിലക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും അവർക്ക് പറ്റും അത് പറ്റരുത് എന്നതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് എന്താണോ അവർ നിലപാടെടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അത് ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിശാലികളായുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സംസാരിക്കുകയും അതിൽ താത്തിരം ചമക്കുകയും ചെയ്താൽ സംഗതി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് അവർ വരുതിയിലാക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ സ കാര്യങ്ങളും ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ആ നിലക്ക് വിശാലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം സതീഷ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം സെക്കുലറായിട്ട് മുമ്പ് പോകുന്നതും ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യർ സെക്കുലറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബലത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരെയുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് പല രൂ പല രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇവർ ഇവർ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര എത്രയോളം ഈ ഓരോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന ഓരോ ഓരോ തിരിവെക്കലും ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹ ഘടന ദുർബലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദുർബലമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമൂഹ ഘടന തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ അതിന് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയതയായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും അത് അത് അനുവദിക്കില്ല ഹിന്ദുത്വ വർഗീയത നേരിടണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറ്റില്ല ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയ്ക്കുള്ള വളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും നമ്മുടെ ഒവൈസിയും ഇതുപോലത്തെ എക്സ്ട്രീം ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടനകളാണ് അവർക്കുള്ള വളം ഒരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന് അവരുടേതായ അജണ്ട ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് കുടമടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ മതവാദി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് അവരെ അവർ അവരെവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവർ സത്യത്തിൽ അവർ നിൽക്കേണ്ടത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് അവരെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പ്ര പ്രചരണം നടത്താൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ അതായത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഷ ഇസ്ലാ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് മനസ്സിലാവും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭാഷ അവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മതേതര മനുഷ്യർക്ക് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ദം ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ഡിസ്കഷൻസ് അവരുടെ ഡിബേറ്റും ചർച്ചകളും ഡയലോഗുകളൊക്കെ അവർ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം വേറെ കിടപ്പാണ് നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തോട്ടോ ചെയ്തോട്ടോ അവസാനിപ
അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന മതമൗലികവാദികളായ സംഘങ്ങൾ ഹിന്ദുക്ക മതമൗലികവാദികളായാലും ശരി ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മതമൗലികവാദികളായ അവരെല്ലാം അവരുടെ ഏറ്റവും നാരോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സാധനത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന സെക്കുലർ ബോധത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളോ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇവരല്ല ഇപ്പം കട്ടുവേലെ പെൺകുട്ടിയെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ വാദിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു വക്കീൽ സ്ത്രീ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന മതബോധത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കോവിഡ് വന്ന് മരി നടന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറി പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരി വഴിയിൽ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടത്തെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു മുസ്ലിമാര് അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെയും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയും ഇത് അതൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന സംഘങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചയിലോ സ്വഭാവത്തിലോ വരുന്നില്ല അത് ഏതോ കാലം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതിന് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളതിലാണ് രണ്ട് കൂട്ടരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെതിരെയുള്ള ബോധമാണ് നമ്മൾ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോസിന്ന് വേറെ ആപത്തും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാം